ఓం నమో భగవతే రమణాయ పదకొండో శ్లోకం ఇంచుమించి పూర్తి చేసేసాము అయినా ఒకసారి ఉందాము వాయురోధనాత్ లీయతే మన జాలపక్షివద్రోధ సాధనం మనస్సు యొక్క లయము మన లీయతే లయము అంటే మనస్సు యొక్క వేగము తగ్గి ఏకాగ్రముకుట లేక కంప్లీట్ గా లయం కూడా లయం అంటే ఇంకా ఆలోచనలు ఏం లేకుండుట సంకల్పాలు ఏం లేకుండుట ఇది ఒక స్టేజీ దీని తర్వాత మనస్సు యొక్క నాశము అనే ఒక పేరుతోటి భగవాన్ రమణ మహర్షి మరొక లెవెల్ డిస్క్రైబ్ చేస్తారు అది దానికి వస్తాము ప్రస్తుతానికి మనోలయము అనే మాటతోటి మనం ఉన్నాము సో ప్రాణాయామం ద్వారా వాయు రోధనాథ్ వాయువును నియంత్రించుట ద్వారా మనం ఈ మనోలయాన్ని సంపాదించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం ఇది మనం రెండు విధాలుగా చేశాం రెండు విధాలుగా కూడా రికమెండెడ్ రికమెండెడ్ బై భగవాన్ రమణ మహర్షి అండ్ ఆల్సో మన యోగి పొంగవులు గణపతి ముని కపాల శాస్త్రి మొదలైన మహాత్ములు తర్వాత చిత్రం ఏమంటే యోగ వాసిష్ఠంలో సరిగ్గా ఇదే ప్రణాళిక సాగుతూ ఉంటుంది శ్వేతాశ్వత ఉపనిషత్తులో కూడా ఈ విషయాలనే ఉపనిషత్తులో ప్రస్తావిస్తారు మహాత్ముల అనుభవం కూడా తీసుకుని మనం ఇది ఒక ప్రణాళిక కింద వర్కౌట్ చేసి పెట్టుకున్నాం టూ ఫోల్డ్ ప్రాణాయామం ఒకటి అనులోమ విలోమ ప్రాణాయామం ఇవాళ చేసిన రోజు చేస్తున్నాము రెండవది ప్రాణ వీక్షణము ఇవాళ రెండు కూడా చేశాం శ్లోకానికి తగిన నిన్న ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను అది ఇవాళ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి మనం అభ్యాసం చేశాం ఈ రెండింటిలో అనులోమ విలోమ సరళంగా ఉంటుంది దాంట్లో కష్టమే ఉండదు కొంచెం మీకు మసాజ్ చేసినట్టు ఉంటుంది బాడీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉంటుంది స్లోగా పేల్చటం స్లోగా విడిచిపెట్టడం దాంతో సహజంగానే మనస్సు ఏకాగ్రమవుతుంది దానికి తోడుగా ఆ ప్రాణశక్తిని కూడా భావన చేస్తాము దట్ ఇస్ ఎ వండర్ఫుల్ థింగ్ దాంట్లో మీకేమీ ఏ రకమైన ఇబ్బంది కలగదు కానీ ఈ ప్రాణవీక్షణం మటుకు చాలా క్రిటికల్ దాంట్లోనే మీరు చాలా అభ్యాసం చేయాల్సి ఉంటుంది అక్కడే అభ్యాసం యొక్క ఆవశ్యకత మీకు అనుభవానికి వస్తుంది ఎందుకంటే మనస్సు నిలపడదు ఏమి చేసి ఇది ఉండదు అలా ప్రాణాన్ని అలాగా దాని పేల్చటం విడిచిపెట్టడం దాన్ని పరిశీలిస్తూ ఉండటం లోకంలో ఇటువంటి మెడిటేషన్స్ చాలా పాపులర్గా ఉన్నాయి శ్వాస మీద ధ్యాస అని అలాగే ఇంకా అనేక అనేక పేర్లతోటి ఎంతసేపటికి ఈ ఇదే మనకి ప్రచారంలో ఉంది అవన్నీ కూడా ఎస్టాబ్లిష్డ్ మెథడ్సే ఉడికే పేరేదైనా మార్చి పెట్టచ్చు ఏదో ఈ పేరు ఆ పేరు పెట్టచ్చు పేరు పెడుతూ ఉంటారు పేరు ఎందుకు పెడతారంటే ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ గా ఒక స్కీమ్ గా దానికి ముద్ర వేయటం కోసం పేరు పెడతారు ఇప్పుడు మీరు సబ్బులు తయారు చేసి అమ్మాలనుకున్నారనుకోండి ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఏం చేస్తారు ఆ సబ్బుకు పేరు పెడతారు సబ్బుకు పేరు ఎందుకండి సబ్బు అని ఉంటే సరిపడుతుంది కదా మళ్ళీ దానికి పేరు ఎందుకు లక్స్ అని హమామ్ అని ఇలాంటి పేరు ఎందుకంటే జస్ట్ టు పాపులరైజ్ తప్పేం లేదు అదేవిధంగా ఈ టెక్నిక్స్ అన్ని కూడా బేసికల్ గా ఓల్డ్ వైన్ ఇన్ ది న్యూ బాటిల్ కొత్త ఏమీ లేదు పతంజలి మహర్షి చెప్పింది శంకరాచార్యులు చెప్పింది శ్రీకృష్ణుడు చెప్పింది తర్వాత రమణ మహర్షి చెప్పినవి ఇవన్నీ సేమ్ థింగ్ అదే వస్తుంది వాళ్ళు కూడా అందరు చెప్పేవి కూడా అదే అయితే ఎప్పుడు కూడా మనం ప్రతి చోట మంచిని స్వీకరించాలి దేన్ని మనం నిరాదరణ చేసే అవసరం లేదు బట్ అట్ ది సేమ్ టైం అక్కడ ఒక లోటు ఏమైనా ఉన్నట్లయితే దాన్ని కూడా గుర్తుపట్టగలగాలి ఎందుకంటే దాని నుంచి మనం మనని రక్షించుకోగలుగుతాం సో కేవలము ప్రాణాయామం చేసి ప్రాణవీక్షణం చేసి దానివల్ల శరీరానికి మంచి ఆరోగ్యం వచ్చేస్తుంది శరీరంలో అనారోగ్యం ఉన్నది మీకు పెద్ద సమస్య అవ్వదు అప్పుడప్పుడు వస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు అరుద్ధాధీనంగా ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్ ఉందనుకోండి ఇన్ఫెక్షన్ అందరినీ పట్టుకుంటుంది దానికేం వీడు ప్రాణాయామం చేస్తున్నాడని బ్యాక్టీరియాకి ఏం తెలుసు అది అందరినీ అటాక్ చేస్తుంది అది సమస్య కాదు కానీ వచ్చినప్పుడు శరీరానికి అనారోగ్యం వచ్చినప్పుడు మీరు ఆ పరిస్థితిని చాలా తేలికగా హ్యాండిల్ చేయగలుగుతారు ఒక రకమైన ప్రాణశక్తి లెవెల్లో 
మనస్సు మనస్సు లెవెల్లో మీకు స్టామినా వస్తుంది ఫిజికల్ గా మీరు సేమ్ ఉంటారు ఫిజికల్ గా ఏం మార్పులు జరుపులు పెద్ద ఎక్కువ రావు ప్రాణశక్తి మనశ్శక్తి ఆ సూక్ష్మ స్థాయిలో మీకు ఒక స్టామినా వస్తుంది దాంతో మీరు ఆ శారీరకమైన అనారోగ్యాన్ని అవలీలగా దాటేయగలుగుతారు అలాగే సమత్వ నిర్మాణం అవుతుంది మనస్సులో ఆ సమత్వ నిర్మాణం అయినప్పుడు జీవితంలో ఏవో ఘటనలు జరుగుతూ ఉంటాయి అవి ఆ ఘటనలు ఘటనలే కానీ వాటికి సుఖదుఖాలు కావవి ఘటనలవి అంటూ సుఖదుఖాలే ఉంటాయి ఆ ఘటనలకి మనస్సు ఇది సుఖము ఇది దుఃఖము అని నామకరణం చేసి పెడుతుంది ఎందుకంటే మనస్సు అలా నామకరణం ఎందుకు చేస్తుంది అంటే మనస్సుకి కొంత ఎజెండా ఉంటుంది ఇది ఇలా ఉండాలి ఎలా ఉండాలి అని ఒక ఎజెండా ఉంటుంది మీకు నేను స్టాండర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా సినిమాకి మ్యాట్ని సినిమాకి వెళ్లాలనుకున్నప్పుడు వర్షం పడితే ఈ వర్షాన్ని ఆ మనస్సు తిడుతుంది వర్షాన్ని తిట్టడం ఎందుకంటే అనవసరం కదా కానీ ఆ మనస్సుకు ఎజెండా ఉంది అది మ్యాట్ని సినిమాకి వెళ్లాలనుకుంది ఈ వర్షం కారణంగా దాని ప్లాన్ అంతా భగ్నమైంది దాంతో వర్షాన్ని తిట్టుతుంది అదర్వైజ్ సో మనస్సు యొక్క పరిస్థితి అలాగే ఉంటుంది మనం అనుకున్నట్టు జరగాలి ఘటనలు జరగవు మనస్సు యాక్సెప్ట్ చేయదు సపోజ్ మీరు అనుకున్నట్టు జరిగింది అనుకోండి అలా ఏం అభ్యంతరం ఏం లేదు సపోజ్ మీరు అనుకోనట్టుగా జరిగింది అనుకోని విధంగా జరిగింది అనుకోండి అప్పుడు మనం ఏమనుకోవాలంటే ఓహో ఈసారి ఈశ్వరుడు సంకల్పించిన విధంగా జరిగిందన్నమాట అని స్వీకరిస్తే అది దుఃఖం ఎందుకు అవుతుంది తర్వాత ఈశ్వరుడు అంటే ఎవడు ఎవడో పైవాడు ఎవడో కాదు ఎక్కడో పైన కూర్చుని ఈ నాటకాన్ని అంతటిని నడిపిస్తున్నవాడు ఎవరిని చూసి నేను భయపడాలో ఏదో పోలీసును చూసి భయపడినట్టుగా పోలీసును చూసి భయపడ్డం ఎందుకు భయపడక్కర్లేదు కదా పోలీసు పోలీసును చూసి భయపడక్కర్లేదు అలాగే ఈశ్వరుడికి భయపడకూడదు ఆ భయపడితే దట్ ఈస్ నాట్ గ్రోత్ కాబట్టి ఈశ్వరుడు అంటే మనవాడే పైవాడే ఏం కాదు మన హృదయం నా హృదయంలోని వాడే నా స్వామి నా ప్రభువు నా జీవితాన్ని శాసించేవాడు ఈ జగత్తునంతనే శాసించేవాడు జగత్ అంటే ఈ జగత్తునంతనే శాసించాడు మానేడు నా జీవితాన్ని అయితే ఖాయంగా శాసిస్తున్నాడు జగత్తు వేరు జీవితం వేరు కాదు రెండు కలిసే ఉంటాయి కాబట్టి సర్వమును శాసించే ఈశ్వరుడు ఆయన సంకల్పిస్తూ ఉంటాడు సూర్యోదయాన్ని ఆయనే సంకల్పించాడు సూర్యాస్తమయాన్ని సంకల్పించాడు లా ఆఫ్ గ్రావిటేషన్ అని తర్వాత ఋతువు ధర్మాలని అంటే ఋతువులు మారుతూ ఉంటాయి ఇది వేసంకాలం ఇది వర్షాకాలం ఇవన్నీ మాన్సూన్ ఎవడు సంకల్పించాడు ఈశ్వరుడు సంకల్పించాడు మాన్సూన్ ఈసారి తొందరగా కేరళ కోస్ట్కు వచ్చిందంటే అది ఎవళ్ళ సంకల్పం అది వెదర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ సంకల్పం కాదు కదా ఈశ్వరుడు సంకల్పం కాబట్టి అటువంటి పెద్ద పెద్దవి సంకల్పించేవాడు చిన్న చిన్నవి కూడా సంకల్పిస్తూ ఉంటాడు కాబట్టి నేను కోరుకున్న పని అయిపోయింది అనుకోండి మంచిది సంతోషం నేను కోరుకున్న పని కాలేదు అనుకోండి అప్పుడు ఇదిగో నేను కోరుకున్నది కాలేదు కాబట్టి ఇది దుఃఖము ఇది ఆపద అని దానికి ఆ రకమైన ముద్ర వేయకూడదు అలా ముద్ర మనస్సు వేస్తుంది ఎందుకు అలా వేస్తుంది మనస్సు అంటే మనస్సుకే మరో పేరు అజ్ఞానం అంచేత వేస్తుంది కాబట్టి ఆ ముద్ర వేయకుండగా ఓహో ఈశ్వరుడి సంకల్పం ఇలా ఉందా మంచిది ప్రభువు సంకల్పం అలా ఉంటే నా సంకల్పం నెరవేరితే మంచిదే ఈశ్వరుడి సంకల్పం నెరవేరితే మంచిదే ప్రేమ ప్రేమను బట్టి ఉంటుంది మీరు ప్రేమిస్తున్నారో లేదా అనే దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఈశ్వరుడి సంకల్పం అందుకు ఏముండదండి నా సంకల్పమే నెరవేరాలి అంటే మీరు ప్రేమించట్లేదనమాట అంటే మీరు ప్రేమ అంటే భక్తి అంటే మీ భక్తి కచ్చా పచ్చా భక్తి కానీ సరైన భక్తి కాదనమాట అసలైన భక్తుడు ఎవడంటే నా సంకల్పం ఎందుకంటే నెరవేరడం ఈశ్వరుడి సంకల్పం నా ప్రభు యొక్క సంకల్పం నెరవేరితే అంతకంటే నాకు కావాల్సింది ఏమీ లేదు అది అసలైన భక్తి నీవు అసలైన భక్తుడు కావాలంటే గోపిక కానీ భాగవత భాగవత రహస్యం తెలుసున్న వాళ్ళు పెద్దలు చెప్తారు గోపికలకి ఈశ్వరుడు తనకు తమకు దూరం అవుతాడని తెలిస్తే కానీ దూరం అయితే వియోగమే కానీ దూరం అవడం ఈశ్వరుని సంకల్పం అయినప్పుడు మన సంకల్పం ఎలా ఉంది ఆయన మనకి సమీపంలో ఉండాలి అని ఉంది ఆయన సంకల్పం ఎలా ఉంది దూరంగా వెళ్ళాలి అని ఉంది ఆయన సంకల్పమే నెరవేరుగాక అయిపోయింది ప్రాబ్లం ఇస్ సాల్వ్ కాబట్టి అటువంటి సమత్వము మనస్సుకి అది బలం మనోబలం అది మనకి ఈ అభ్యాసం చేత ధ్యానాన్ని అభ్యాసం చేయటం చేత సిద్ధిస్తుంది సో నేను మనం చేసేది ఏంటంటే ఈ లోకంలో ఉన్న టెక్నిక్స్ మంచివి కానీ వాటికి ఆ టెక్నిక్స్కి ఈ భక్తి జ్ఞానము అనేటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉందా అది చూడాలి భక్తి జ్ఞానము అనే బ్యాక్గ్రౌండ్ వాటికి ఉందా గోల్ ఏమిటి ప్రాణాయామం యొక్క గోల్ ఏమిటి 
శరీరం ఆరోగ్యంగా ఉండడం తప్పు స్వామి వివేకానంద ఏమన్నారంటే బఫెలోస్ ఆర్ బఫెలోస్ సెల్డమ్ బికమ్ సిక్ అని అన్నారు యోగా చేయటం ఎందుకంటే ఒంట్లో ఆరోగ్యంగా ఉండడం కోసం యోగా చేయాలంటే అయితే బఫెలోస్ ఈ బఫెలోస్ అవి ఎప్పుడు సిక్ అవ్వవు ఎప్పుడు ఆరోగ్యంగానే ఉంటాయి కాబట్టి నువ్వు ఆ స్థితిని చేరుకోవడం కోసం యోగం చేయటమా కాదు యోగం చేసేది శరీర ఆరోగ్యం కోసం కాదు శరీర ఆరోగ్యము ఆనుషంగిక ప్రయోజనం అది దట్ హ్యాపెన్స్ మరి యోగం చేసి దేనికి ఈశ్వరుణ్ణి చేరుకోవటాన్ని అది లక్ష్యం సో ఈశ్వరుణ్ణి చేరుకునేందుకు మార్గమేమి కర్మయోగము భక్తి యోగము స్వజ్ఞాన యోగము కాబట్టి ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి ఆ గోలు క్లియర్ గా ఫిక్స్ అయ్యి ఆ గోలు యొక్క లక్ష్యం కోసం సరైన జ్ఞానం దానికి తోడు చేసి కేవలం ఎక్సర్సైజ్ సరపడదు ఆ ఎక్సర్సైజ్ తోటి ప్రాక్టీస్ అండ్ థీరీ రెండు బోత్ షుడ్ గో టుగెదర్ అలా ఉన్నట్లయితే దానిని మనం స్వీకరించాలి కానీ కేవలము ఏదో బీపీ వచ్చింది ఇది ఏదో ప్రాణాయామం చేస్తే బీపీ తగ్గుతుందని చెప్పారు అని చేశారనుకోండి మీరు అది సరిగ్గా వర్కౌట్ కూడా కాదు అలాగంటి పిటి మైండెడ్నెస్ అది ఫెయిల్ అయిపోతుంది ఏదో తాత్కాలికంగా బీపీ తగ్గితే తగ్గుతుంది తగ్గింది బీపీ తగ్గింది ఏమైంది ఏమైందా రేపు శాశ్వత కాలం ఈ దేహం అలాగా హాయిగా నిలబడిపోతున్నాయని ఎటువంటి ఆరోగ్యమైనా అశాశ్వతమే అంతిమంగా దేహము పడిపోయేది కాబట్టి అది లక్ష్యం అన్నడు కాదు ఏదో బీపీ వచ్చింది కాబట్టి ప్రాణాయామం చేస్తాము అలా కుదరదు లేకపోతే నడువు నొప్పిగా ఉంది కాబట్టి ఆసనం వేస్తాము అలా ఆసనం వేయాల్సిందే నడువు నొప్పి తగ్గుతుంది బీపీ తగ్గుతుంది బట్ మేము ఆసనము ప్రాణాయామము ధ్యానము ఎందుకు చేస్తున్నాము అంటే ఈశ్వరుణ్ణి సాక్షాత్కరించుకోవటం మోక్షం కోసం చేస్తున్నాము ఎప్పుడు కూడా హయ్యెస్ట్ గోల్ ఉండాలి స్మాల్ గోల్ తోటి పని చేయకూడదు కాబట్టి మనం ఏదైనా ఒక టెక్నిక్ ని ఫాలో అవుతున్నాము అంటే ఆ టెక్నిక్ ఈ గోల్ కోసం ఉద్దేశించబడి ఉన్నదా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ నాలెడ్జ్లో అది వికాసం చెందుతోందా లేకపోతే దీని నుంచి డైవర్స్ అయిపోయి సెపరేట్ గా కేవలము ఒక టెక్నిక్ లాగా ఏరోబిక్స్ సెంటర్ ఉంటుంది ఏరోబిక్స్ చేసే జిమ్నాజియం ఉంటుంది ఆ జిమ్నాజియం కి వెళ్తే వాళ్ళు భక్తి జ్ఞానం ఏం చెప్పరు కేవలం ఏరోబిక్స్ చెప్తారు సో అలా చెప్తున్నారా ఏమి ప్రాణాయామాన్ని అలాగ ధ్యానాన్ని చెప్తున్నారా అన్నట్లయితే అది మనకు అనవసరం దాంట్లో మనకు ఉపయోగం లేదు నేర్చుకున్న మనమే భక్తిని జ్ఞానాన్ని దానికి జోడించుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి భగవాన్ రమణ మహర్షి యొక్క ప్రాణాయామానికి మీకు లోకంలో ప్రఖ్యాతంగా ఉండే ప్రాణాయామాలకి ఈ రకమైన మౌలికమైన భేదము ఉన్నదా అన్నది మనం చూసుకోవాలి భేదం లేదనుకోండి గాడ్ బ్లెస్ ఆల్ భేదం ఉన్నదనుకోండి వీ షుడ్ టేక్ కేర్ అది ఒకటి గమనించదగ్గ విషయం ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో మీకు ప్రాణాయామమును మెడిటేషను తెలియని వారు ఎవరూ లేరు నేను హైదరాబాద్లో చాలా చోట్ల బోర్డులు చూశాను మెడిటేషన్ సెంటర్ రెగ్యులర్ యోగా ప్రాణాయామ అండ్ మెడిటేషన్ సో క్లాసెస్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ సో అండ్ సో ఎంట్రీ ఫీ రూపీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని పెద్ద సెంటర్లో బ్యానర్స్ పెట్టుకుంటాయి నేను అడిగాను బాగుంది మెడిటేషన్ ని పాపులర్ చేస్తున్నారు చాలా సంతోషం అంటే సరు ఏం మెడిటేషన్ అండి దాంట్లో ఎక్కడ భక్తి జ్ఞానము మన సంప్రదాయబద్దమైనటువంటి ఆ జ్ఞానము ఏమీ ఉండదు ఓ వివేకానంద ఓ రామకృష్ణ పరమహంస రమణ మహర్షి బోధలు ఇవి ఏమీ ఉండవు గీత ఇవి ఏమీ ఉండవు కేవలం ఒక టెక్నిక్ ని ప్రాక్టీస్ చేయటం వల్ల అని నాకు చెప్పారు అందుకోసం నేను ఈ విషయాన్ని మీకు చెప్పాను కాబట్టి వాయు రోధనాత్ లీయతే మన జాలపక్షివత్ రోధ సాధనం ముఖ్యంగా ప్రాణవీక్షణం ఇవాళ నేను ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను బ్రీఫ్ గా వెరీ బ్రీఫ్ ఓ ఫైవ్ మినిట్స్ చేశారు మీరు అప్పుడు ఆ మనస్సు ఆ పక్షిలాగా అనుభవానికి వస్తుంది మీరు మనస్సుని ఆ స్పర్శకి ఫిక్స్ చేద్దామని ప్రయత్నం చేస్తారు అది ఎట్టిపోతుంది చాలా ఆ స్పర్శ అనేది యాంకర్ అది కదా ఆలంబనము ఆలంబనం పెద్ద పవర్ఫుల్ ఆలంబనం కాదు అది మనస్సు యొక్క చలనమే పవర్ఫుల్ గా అనుభవానికి వస్తుంది ఆరంభంలో కానీ మీరు అభ్యాసం చేయాలి దాన్ని చాలా సరళ ప్రాణాయామం అభ్యాసం చాలా తేలిగ్గా చేయగలుగుతారు కానీ ప్రాణవీక్షణం మటుకు చాలా క్రిటికల్ దాంట్లో చేసేది ఏమి ఉండదు దట్ ఈస్ ది ప్రాబ్లం మీ చేతిలో ఏమి ఉండదు అది మనస్సు అలాగ పోతూ ఉంటుంది ఆ పక్షి ఎగిరిపోయినట్టుగా ఎగిరిపోతుంది ఓహోహో అని గుర్తు చేసుకుని మళ్ళీ ఆ స్పర్శ జ్ఞానానికి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి పెట్టడం 
అలా అభ్యాసం చేయగా చేయగా ఒక స్థితి కుంభకము అనే స్థితి వస్తుంది ఆ స్థితిలో ఇది ఇన్ ఇది అవుట్ అనేటువంటి తేడా చెరిగిపోతుంది ఇన్ అండ్ అవుట్ అనే తేడాలు తెలియకుండా మీకు శ్వాస సాగుతూ ఉంటుంది బాగా ఆ స్థితికి మీరు చేరుకుంటారు మీరే చేయండి డూ ఇట్ ఇఫ్ యూ డూ ఇట్ యూ విల్ నో ద ప్రూఫ్ ఆఫ్ ది పుడింగ్ ఈజ్ ఇన్ ఇట్స్ సీటింగ్ అంటూ ఉండేవారు స్వామి చిన్మయానందజీ మహారాజ్ కాబట్టి పాయసం ఎలా ఉంటుందంటే పుడింగ్ అంటే పాయసం సో ఎలా ఉంటుందంటే ఎలా ఉంటుంది తింటే తెలుస్తుంది కాబట్టి ఇది అభ్యాసం చేయాల్సి ఉంటుంది తర్వాత ఇప్పుడు చేసిన ప్రాణాయామం ప్రాణ వీక్షణము అంటారు దాన్ని ప్రాణాయామము అన్నారు ఎందుకంటే దీంట్లో ఆయామం లేదు జస్ట్ వీక్షణమే ఉన్నది కనుక ఈ ప్రాణ వీక్షణంలో ఏమవుతుందంటే మీరు రెండు రకాలుగా రెండు లక్షణాలు మీకు అలవడతాయి ఒకటి ఎలర్ట్నెస్ యుర్ ఎలర్ట్ ఎలర్ట్ అంటే జాగరూకంగా ఉంటారు సో ఇలాగా ఇప్పుడు ఎలాగంటే లోభి వినపెట్టి వినపెట్టి అంటే డబ్బు ఉన్న వినపెట్టి యొక్క తాళం తల కింద పెట్టుకుపడుకుంటారు ఎవరైనా చెయ్యి ఆ తరగడా కింద అలా పెడితే టక్ మనం లేచి నిద్రపోలేస్తాడు ఎలర్ట్నెస్ నిద్రపోతుంటే ఎలర్ట్గా ఉంటాడు వేరేజ్ మనము తెలివిగా ఉండి ధ్యానం చేస్తున్నాం నిద్రపోవట్లేదు కాబట్టి ఇంకా డబుల్ ఎలర్ట్నెస్ ఉంటుంది మనసు అలా వెళ్ళిపోయిన వెంటనే ఓ వెళ్ళిపోయింది వెనక్కి తీసుకొస్తాం దట్ ఎలర్ట్నెస్ తర్వాత అదొక క్వాలిటీ రెండో క్వాలిటీ ఏమిటో తెలుస్తుందండి డిటాచ్ ం పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే పూర్ణస్య పూర్ణమాదాయ పూర్ణమేవావశిష్యతే ఓం శాంతి 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 హరి ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ హరి ఓం తత్సత్ శ్రీకృష్ణార్పణమస్తు